bambini della quarta A, B e C della scuola primaria di Sant'Andrea dell'Istituto Comprensivo 2 Arnolf, Arno, Arnolfo di Cambio. In questa attività esploreremo il tema della differenza di genere e delle pari opportunità. Allora bambini, come vi dicevo, questo libro parla un po' dell'argomento che già abbiamo anticipato in classe. Leggiamo il titolo, Così come sono. Il titolo cosa vi fa venire in mente? Come volete essere voi? Allora iniziamo la lettura. Così come sono. Femmina o maschio, ho il diritto di sognare, di principesse e di castelli di battaglie e di cavalieri ma anche di avventure al galoppo e di unicorni e di fate posso avere voglia di riparare e di costruire di andare sullo skate e di fare pugilato e io di cucinare e di danzare posso scegliere il mestiere che mi appassiona e diventare ciò che desidero astronauta o pilota ostetrico, chirurga, infermiere ingegnera o elettricista e perché no presidentessa della repubblica femmina o maschio ho il diritto di piangere di avere paura e di arrabbiarmi Un maschio può amare i fiori e i colori. Le femmine possono pensare ed esprimersi in tutta libertà. Forza ragazze, libertà. Femmine uguale maschi, parità. Femmina o maschio, ho il diritto di dire no. E se qualcuno fa qualcosa che non voglio. A scuola accettami così come sono. Vedete tanti bambini tutti diversi, vestiti diversi, con capelli di colori diversi, alcuni con gli occhiali, alcuni senza. Femmina o maschio possiamo giocare insieme senza essere innamorati. L'amicizia. E soprattutto abbiamo il diritto di amare chi vogliamo. Guardate che bello! Per tutti i bambini della quarta A, della quarta B, della quarta C, siate libere e liberi di essere voi stessi. Ridete, ballate e amate. Allora, e ora tocca a voi. Dopo aver letto il libro, così come sono, ora è il vostro turno. Dovete voi fare una riflessione su questo libro. Deborah vi distribuirà uno di questi fogliettini uno per uno, un post-it per uno, e in questo fogliettino ognuno di voi dovrà scrivere una riflessione sul, sul libro, su quello che avete ascoltato. Come può essere una riflessione? Potete ad esempio scrivere una frase come se voi volessi aggiungere una frase o una pagina al libro sulla base dell'argomento che era esposto nel libro. Vi ricordate molte pagine cominciavano come cominciavano maschio o femmina? Quindi potete continuare una riflessione di questo tipo, va bene? Come appunto se voi volessi aggiungere una pagina al libro solo la scritta, va bene, senza il disegno, va bene? Oppure un pensiero vostro riguardo a quello che avete letto, va bene? Ok? Allora, ora Debora vi distribuisce un fogliettino per uno e così poi potete iniziare a scrivere. Poi uno alla volta, vi chiamo, attaccate qua intorno al cartellone i fogliettini e poi li leggiamo insieme. dovrete 
fare a turno a partire da Mario uno alla volta vi alzate ne prendete una e ritornate al vostro posto quindi viene Mario prende la patata e torna a seguire quando ritornate al vostro posto iniziate ad osservarla la patata osservatela toccatela giratela e cercate di cogliere quelle che sono le sue particolarità e così dovete andare a cercare i segni particolari di ciascuna patata cioè della vostra patata Bene. poi che cosa dovete fare dovete iniziare a ridisegnarla sul vostro foglio facendogli il ritratto alla patata e quindi mettendo in risalto quelle che sono le caratteristiche i segni particolari di quella patata avere le stesse passioni. Siamo uguali perché siamo tutti liberi di scegliere. Noi siamo diversi per l'aspetto, i sapori e anche le scelte. Anche se ci sono tutte queste differenze non dobbiamo mai essere contro. Siamo uguali nelle possibilità, nel diritto di poter esprimere delle opinioni. Siamo uguali nel potere, ma soprattutto siamo uguali nel diritto di essere felici.
cosa vorresti fare da grande? C'è differenza tra maschi e femmine? C'è qualcosa che le femmine non possono fare? C'è qualcosa che i maschi non possono fare? Cosa ti piace dei maschi? Cosa non ti piace dei maschi? Cosa ti piace delle femmine? Cosa non ti piace delle femmine? Sei contento di essere un maschio? Sei contenta di essere una femmina? Vorresti essere un maschio? Vorresti essere una femmina? Io da grande vorrei fare l'ingegnere informatico. Eh, eh, Sorrisetto? Fare la cantante. Io vorrei fare il militare. Sì, c'è differenza perché le femmine sono più furbe e i maschi si prendono a botte. Io da grande vorrei fare la pasticcera. Sì, secondo me c'è differenza tra maschi e le femmine, perché magari alle femmine gli possono piacere tipo dei colori tipo rosa, oppure anche altri, oppure giocare le bambole, ma non con tutte magari. E invece nei maschi magari gli piacciono più dei colori tipo il blu un po' più scuri e magari giocare a basket o altri di questi sport. Secondo me non c'è differenza tra maschi e femmine perché siamo tutti umani e uguali. Sì, i maschi non possono partorire e possono solo le femmine. No, perché i maschi sono liberi di fare tutto quello che vogliono. Sì, le femmine non possono essere scalmanate come i maschi. Sì, sono contenta perché i maschi hanno i capelli troppo corti. Sì, perché sono forti.